ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലിമെൻസ് ഓൺലൈൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറ്റിയിലൂടെങ്കിൽ തന്നെ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ ബൈ എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഗിവൺ ഐ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഐ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ദ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആണ് അത് എത്ര എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി സിലിണ്ടർ വേരിയസ് ഫ്രം പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ സീറോ മെഗാ പാസ്കൽ ടു എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദെൻ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അപ്പം സിഗ്മാ യു വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് തേർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ സിഗ്മാ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ഓക്കെ ദെൻ ദ ബോൾസ് ആർ ടൈറ്റൺ വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ പ്രീ ലോഡ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി സ്റ്റീം ലോഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ലോഡിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീം ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ അപ്പം മിനിമം പ്രഷർ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് മിനിമം പ്രഷർ മിനിമം പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇൻഷ്യൽ ലോഡ് മാക്സിമം എത്ര ആയിരിക്കും ഇപ്പം വരുന്നത് ഇൻഷ്യൽ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഒരു ബോട്ടിലുള്ള മാക്സിമം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എത്രയാണ് അത്രയാണ് എഫ് ഐ വരുന്നത് ദൻ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോപ്പർ ഗാസ്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ഗാസ്കറ്റാണ് സോ കോപ്പർ ഗാസ്കറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പർ ഗാസ്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിട്ട് സോറി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പേജ് വൺ തേർട്ടി സിക്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പർ ഗാസ്കറ്റ് വിത്ത് ലോങ് ത്രൂ ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കോ സോഫ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനില്ല ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓക്കെ സ്മോൾ എന്നാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നു നെഗ്ലക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല എത്രയാണ് അപ്പം കെ ടി വൺ ആണ് അപ്പം കെ ടി എഫ് എത്ര ആയിപ്പോവും വൺ ആയിപ്പോവും അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കെ ടി എഫ് എത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഫറ്റിക് ലോഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻഡുറൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറും ബോൾട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിലുള്ള എൻഡുറൻസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടൂവിൽ അതായത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഞാൻ ഈ ഒരു പേജസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എ പേജ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തോണം ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ത്രീ ഐറ്റി ആണ് അതിലും താഴെയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക അതിന് താഴെയാണോ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഗിവൺ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ എല്ലാം പ്രഷറിനെ എല്ലാം പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുക ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എ മിനിമം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ബോൾട്ടുണ്ട് എട്ട് ബോൾട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് എട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ വില ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഫോഴ്സ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഡാഷ് എ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എ മിനിമം എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ടോട്ടൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് സീറോ വരും ദെൻ എഫ് ഡാഷ് എ മാക്സിമം മാക്സിമം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോ മാക്സിമം പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എഗെയിൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബോൾട്ടിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എഫ് എ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഡാഷ് എ അതായത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് അത് എത്ര ആയി പോകും നമുക്ക് സീറോ ആയി പോകും സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് എ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാക്സിമം ലോഡ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് എട്ടാണ് സോ ടു ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ബോൾട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ മാക്സിമം ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് ത്രീ സീറോ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് വരും സോ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എ മിനിമം എഫ് എ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഗാസ്കറ്റിൻ്റെ എന്തറിയാം കെ വാല്യൂ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയിൽ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ബോൾട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് കെ എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ എഫ് മാക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ദേർ ഫോർ എഫ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് കെ ഇൻറ്റു എഫ് എ മാക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഐ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എഫ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ എഫ് എ മിനിമം പ്ലസ് എഫ് ഐ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണ്ട് ഈ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ വരും എഫ് ഐ തന്നെ വരും എഫ് ഐ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഐ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഗിവൺ ആണ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്താണ് എഫ് ഐ മാക്സ് എഫ് ഐ മാക്സ് എത്ര ആയിരുന്നു ത്രീ സീറോ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ സോ നമുക്ക് പ്രീലോഡ് എത്രയാണ് പ്രീലോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗൺ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എഫ് ഐ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് കെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം കെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എഫ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്ര ത്രീ സീറോ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് എത്രയാണ് എഫ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എ മാക്സ് വരുന്നത് സിക്സ് സീറോ വൺ ത്രീ ടു
സോ എ വൺ ഞാനിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും സിക്സ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ എന്ന് വരും ദെൻ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ സിഗ്മ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ആണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എം എം സിഗ്മ എയും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിഗ്മ ഇൻട്രൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോരോ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിനി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിനും വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈൽഡ് നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡർ വർഗം യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് മാനും യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസ്യും ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ബി ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ സേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് അസ്യും ചെയ്യുന്നു ഇനി സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫോർ എന്താണ് സിഗ്മ യു ഈക്വൽ ടു എത്താണ് സിക്സ് തേർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിൾ ടേബിളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സി വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സി വാല്യൂ ടേബിൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പേജ് തേർട്ടി ടുവിലാണ് ആ ടേബിളുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സി വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സി വാല്യൂസ് ആയി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നെഗ് വൺ ആണ് കാര്യം സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മളുടെ ഓരോരോ തിയറംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സോഡർ ബർഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഡർ ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കെ ടി എഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി സി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇൻറ്റു റൻസ് എ പ്ലസ് സിഗ്മ എം ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് വരും സോ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എല്ലാ വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സോറി സിഗ്മ എ വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ബി സി എ വൺ ആണ് ബി എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻട്രൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് വന്നത് ത്രീ വൺ ഫൈവ് ആണ് സോ പ്ലസ് എത്ര ആണ് സിഗ്മ മീൻ സിഗ്മ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഇൻറ്റു എന്താണ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ക്വസ്റ്റിൻ ഗിവൺ ആയിരുന്നു എത്ര ആണ് ത്രീ എയ്റ്റി സോ ത്രീ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യും വാല്യൂവിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എ വൺ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാനിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അസ്യൂമിങ് കൊയേഴ്സ് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അസ്യൂമിങ് കൊയേഴ്സ് ത്രെഡ് സോ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനോടെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റ് എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും സോ ഓൺ സോൾവിങ് ഡയമീറ്റർ ഡി ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ആസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എം എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ ടേബിൾസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വണ്ണിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫ
ഫാക്ടേഴ്സിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകെ വ്യത്യാസം എന്താണ് സിഗ്മ വൈ മാറി എന്താവും സിഗ്മ യു ആവും എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ടി എഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി സി സിഗ്മ ഇൻറ്റു റെൻസ് പ്ലസ് സിഗ്മ എം ബൈ സിഗ്മ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ എന്നാണ് വരുന്നത് സിമിലർലി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എ വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ നയൻ എം എം സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് എഗെയിൻ കോയസ് ത്രെഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഡി വരുന്നത് എറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എം എം എന്നാണ് വരുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ പോവുക ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവൈലബിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തു പേജ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് വരുന്നത് സോറി വൺ ഫോർട്ടി ടു തന്നെ ആണ് വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ടു നോക്കുക കാര്യം വൺ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം എന്നാണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബോൾഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് തീറോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഡയമീറ്ററും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്